Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, que chuvada que deu hoje, né? O dia todo chovendo. Mas vocês pensam que eu tava em casa dormindo? Não, 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 não. Ó, tava fazendo aqui, ó, a cerca, protegendo meu feijão de corda, que tá a cor mais linda. Mas, pessoal, eu vou passar aqui bem rapidinho, deu uma chuva. A deu o dia todo, aí deu uma chadinha agora. Acabei de fazer a cerca. Vou aproveitar e vou fazer uma colheita. Mas antes eu quero falar pra vocês, gente, do e-book. Das cinco ervas medicinais. Gente, esse e-book tá maravilhoso. Clica aí na descrição do vídeo, pessoal. Aí embaixo do vídeo, ó. Nessa letrinha azul. Coloca o teu e-mail pra você estar tá recebendo esse e-book. Esse livro é maravilhoso. Você vai estar tá aprendendo, gente, a plantar. Você vai estar tá aprendendo a armazenar. E principalmente como você vai usar as cinco ervas medicinais. É tudo de bom, gente, esse e-book. Fosse vocês não perdia esta oportunidade de ter essa farmacinha orgânica na sua casa. Maravilhoso. É um presente aqui do Horta do Quintal de Casa pra você. Tá bom, meus amores? Vambora, gente. Gente, vou ver, então, fazer uma colheita. Eu fiz a cerca, como estão falando pra vocês. Parei agora, então. Acho que eu vou ficar na mudança. Não vou ficar não, porque eu vou estar mostrando caseiro que eu faço, que é maravilhoso. Eu peguei bastante chuva, mas eu precisava terminar essa cerca. Porque meus feijão... De corda que papai pediu pra eu plantar. Tá subindo demais na cerca. Eu fiquei com medo dos boi comer. Gente, olha o meu milho como tá maravilhoso. Tá? Crescendo bastante. Olha aí. E eu vou aproveitar e vou colher umas coisas, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Peguei lá daquela árvore, ó, E vim, ó, fazendo, ó. As cercas, ó. Tudo em volta. Fiquei com espaço aqui. Esse espaço aqui eu vou plantar a banana. Porque dá uma parte baixa que dá água, sabe? Aí eu vou aproveitar aí. Como a água em ame não, não, não liga. Como banana em ame não liga pra água. Eu vou aproveitar essa parte baixa aqui. E vou fazer um bananal. Como diz o pessoal. Vou plantar banana. Porque banana é uma coisa que dá fácil. Não dá trabalho, não é verdade? Olha, gente. Como que tá aqui. Meus machixe. Aqui é a valinha. Se der água. Estou preparada. Viu? Olha aí minha plantação. Olha os meus machinhos como tá a cor mais linda desse mundo. Espia só. Tá vendo? Cor mais linda. Ó, tá bem verdinho. Os milho também, ó. Tá bem legal, não tá, pessoal? E com essa chuvinha vai ser tudo de bom. Essa aqui tá a plantação. Pessoal, olha, aqui tá bem lastrado, ó. Amanhã eu vou plantar melancia. E a empim, outras coisas também. Eu vou estar tá plantando amanhã. Essa chuvinha estiar, vou vir pra cá amanhã cedo. E vou ensinar também. Gente, alguém me pediu, Ju, como é que planta cenoura? Gente, eu tenho três vídeos ou quatro vídeos ensinando como é que planta cenoura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses, esses, o link dos vídeos, onde eu ensino, tá bom? E outra coisa, alguém me perguntou sobre, 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 sobre... Ah, pimentão. Gente, pimentão, ele não gosta de terra muito úmida na raiz dele, senão ele dá muito acro e as frozinhas caem. A terra não pode nem estar seca demais, nem muito molhada, para evitar. Pimentão é um dos legumes que dá mais acro, acro vermelho, acro branco, e tudo quanto é tipo de acro, coisa ruim lá do Egito, vem para cima do pimentão e da pimenta. Então, você tem que plantar o pimentão, meus amores, numa terra onde que esteja, uma boa filtração de água, que não fica encharcado, sabe? Que a água bate, escorre, sabe? A plantinha vai estar sempre é, com água na raiz, mas nunca aquela lama, aquela encharcada, para evitar dar esse tipo de doença. Senão a folha começa a enrolar, o pimentão fica bem pequenininho, e outras vezes as florzinhas caem todinha, não vinga, tá bom, meus amores? Respondendo aí, alguém que me perguntou, sabe? A respeito do pimentão, tá bom? Vamos colher, gente? Vou colher, vou colher algumas coisinhas. Eu tava ali, pessoal, vou mostrar pra vocês, Espera aí. Aqui, as minhas batatas, elas estavam lastrando muito pra cá, pra essa área. E eu deixei aquele canto ali só pra elas. Eu botei bastante palha seca ali, folha seca, pra apodrecer, pra gente poder colher batata bem grande. Só que ela tava jogando os ramos muito pra cá. Aí eu comecei a levantar e virando pra lá, ó. Olha aqui a surpresa. Espia. Ó. Quantas batatas eu tirei nesse pedacinho? Olha aí. Eu não tô arrancando ela, não. É só as beiradas que eu tô chegando assim pra lá, ó. Pra poder elas não virem pra cá pra minha plantação de quiabo. Senão elas vão tomando conta toda, ó. Elas, na beirinha está cheio de batata. Imagine 
lá pra cima. Onde que tá cheio de folha, cheio de matéria orgânica. Deve ter muita batata pra lá. Ó, eu pegando os galhos assim, ó, e jogando pra lá. Pra poder elas não ir. Nós temos, nós toma conta de tudo. Aí você só vai ter um, uma plantação só de, de batata. Eu tenho que dividir o espaço. Pra ali eu deixei só pra elas, entendeu? Quando você vai cavando assim, ó, vai achando um monte. Mas não quero cavar elas não, porque elas ainda estão pequenas ainda. É só essas beiradinhas pra elas não virem. Aproveitando, hoje é lua minguante, já vou jogando a terrinha assim em cima dela. Porque é boa pra já raízes crescer. Tá vendo aqui, ó? Elas vão tomando todo o espaço. Já tá laxando pra lá. A gente pega os galinhos, ó, e vai jogando pra lá. Pra poder... Elas... Pra ver o que aqui tem, ó. Elas vão tomando conta de tudo. Ó, aqui tem, ó. Só pra poder... Elas não vir pro lado de cá. Tá vendo? Ó aqui. Quantas batatas. Aproveitar também. Os quebrinhos de picador. Olha, gente, como é linda. A minha mãozinha toda sujinha. <risos> é que tá chovendo, ó. Espia. E essa batata é novinha, novinha. Olha, muito batatinha. Olha só as chuvas, gente. Que cafezinho bem forte. Com a batatinha cozida. Gente, é bem demais a conta. E espia, quase 12 quilos de batata. Aproveitando, vamos colher também esse quiabinho. Acho que eu vou deixar para amanhã. Ó, tá com bastante quiabinho aqui. Só que esses quiabos, vou tirar. Eles são uns quiabinhos estrela, né? Ele é aquele Se você não tirar, ele endurece muito rápido. Então é melhor colher. Vai que amanhã mais chovendo e eu não venho para cá. Né? Tá vendo esse daqui, ó? Eu deixei de um dia pro outro, ó. Ficou duro. Mas ainda bem que teve pessoas que me pediram semente. A gente vai... Ó, e olha que eu colho direto, né? Vocês vê que eu venho sempre colhendo. Mas eles, indo, eles crescem muito rápido, gente. Gente, não repara minha mão suja, não. Tá chovendo? Se eu parar aqui, eu estou toda molhada. Eu não vou ter onde secar minha mão. Eu não vou poder gravar pra vocês. Aqui não é mole não, gente. Essa daqui... A minha vida não é ficção, não. É, é realidade, viu? Vocês pensam que a Ju grava vídeo aí só pra mostrar pra vocês? Não. Ó, já vai dar 6 horas da tarde. Eu tô aqui, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos 11 horas que eu vi. Ó aqui a abóbora cabutial, como tá lastrando. Tá ficando bonito aqui. Daqui a pouco a gente vai colher umas abóboras bonitas aqui. Entendeu? Não é mole, não. Tem gente que pensa que, que eu mostro só aquilozinho. <risos> Mas eu só aquilozinho quando eu tô gravando, não. Que a realidade. Eu fiz foi mais ou menos sozinha, tá? É, 15, 20, 26 por 15 de cerca. Fiz a lateral lá toda. Aí vim, ó. Vim, vim. vim aí vim virando, virando até chegar aqui. Então foi bem grande, tá? Cortei as madeiras. E outra, não cortei, comprei madeiras. Não comprei morão. Eu mesmo cortei. É muita árvore. E como é uma cerca aqui, só para proteger, aí não achei necessidade de, de comprar. Eu, é, peguei e cortei mesmo mais árvore. Algumas árvores. Limpei o sítio quase todo. Olha o sítio como tá bonito. Tá vendo? Limpei quase todo já. É assim, e a gente vai levando. Vamos colher mais aqui. Vamos que abrimos com batata. Acho que eu também. Os matos passar chuva crescem, então beleza. Amanhã se dá uma chiada. Eu vou é, capinar esses matos. Se não dou conta, não. Olha, gente, que é mais linda. Espia. Isso aqui é o vaporinho na terra, não é? É papai pulim na terra. Papaizinho lindo. 
escuro na terra. Tá pesando a caixa aí, ó. Gente, como eu colho berinjela. Vocês já repararam? <risos> Nossa, todo dia eu tô colhendo berinjela. Nossa, demais da conta. Olha, gente, como é linda. Os pneus estão... Tá vendo, gente? Aqui a terra, ó. É alto aqui, não é muito encharcado. Eu não molho muito. Olha meu pé de pimenta. Foi mais lindo. Olha. Espia. Que coisa mais linda. Tô sem pimenta. Olha aí. Tá vendo, gente? Você é Deus por na nossa vida. Ele cuida da gente de um modo especial. Eu vou lá pegar tomate então também. Vamos lá.